みなさんこんにちはディアンです<笑>これ何って<笑>今日はちょっと思いついたものがパパッとあったのでいろいろやってみたいと思います本当はもう最近いっぱいいろんなもの作りたくてアイディアポンポンポンポンポンポンポンポン思いつくんですけどもあのこのこれも思いついてやって結構良かったんですけど大きなものとかややこしいものとか時間のかかるものばっかりやってたのでちょっと見ていただく方も私も疲れた,疲れたと思う勝手に言ってるけどなのでちょっとお気楽で極楽でできるものを朝4つ思いついたのでどこまで取れるかわからないですけど1個1個作っていきたいと思いますどんな感じかっていうと見えるかな<笑>朝起きてのラフが<笑>分かれへんやろ分かれへんけど私は分かってるねそれで早速やっていきたいと思いますで私の,あの荷物置き場前整理やった整理ダンスのとこ行っていろいろ材料集めてきましたそしたらもう手につくんでるもの手につくものでまたイメージあふれてきてもうどうしましょう<笑>でこれとりあえずあの思いつくこれええんちゃうかなと思うのを全部持ってきましたなんで牛乳パックがあるのってこれもやねあ落ちた落ちた。でこういろいろ持ってきたんですけどまず最初にやるのは針も糸も使わないでやるものをやりたいと思いますこの中からえー、っとこれとこれ使いますであとのはまた後ほどですまた包んどくねよいしょとこれしょとこの風呂敷も私昔作ったのよただ和柄の可愛い布を正方形に塗っただけです大きいねこう荷物運ぶのが欲しくって子供が幼稚園の時やからもう20年ぐらい前にそんな前めっちゃおばはんで作っていきたいと思いますじゃーん使うのはこれ黄色いキレと青いキレと牛乳パックさて何ができるでしょうじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんいらん<笑>にゃん靴べら立てですあの定規とか靴べらとか長いものを入れる鉛筆立てみたいなものを作りたくってでこれはあの玄関に置く100円で買ってきた靴べら立てなんですけどこれをここにこう立てて収納するので靴べら立てを使い作りたいと思います。んで今日 YouTube 見ながら洗濯をしてたらドクターコパさんが黄色いものを玄関に置くといいと言うのでこの間かなちゃんにもらった黄色い布でこれもかなちゃんにもらったので、えー、作っていきたいと思いますこれ使うかどうか分からへんのまあこれをメインに作っていきたいと思いますでは用意するものです牛乳パックで靴べら立てを作ります用意するものです牛乳パック1本布31センチ ×37 センチを1枚10センチ ×10 センチを2枚ですあと速乾用ボンドを使いましたはいこんな感じに用意できましたそしたらやっていくよまずカッティングボードやねよいしょと、はい、でやっていきますほな段取りしていきます映ってますね。オッケーです。この間これこれ作った時、あこのカメラの下で頭ばっかり映ってて、手元が全然映ってなかったのでチェックしました。そしたらどんどん切りながら作っていくよ。まず布こんだけでよかった。ちょ,ちょっとこれ見てみる。布こんだけでよかったから。この手ぬぐいの半分ぐらいでよかったからあの青い生地は使わないでもうこの黄色いやつだけで完結でやっていきます玄関に黄色いものを置くと金運が上がるんだって<笑>もうそういうこと聞くとね置かないあと赤い玉も置くとええらしいよなんか赤い玉なんか思いついたらやろうこれが最初の 31cm×37cm 長い布切れましたよいしょこれはここにこうくるくるくるって巻いて貼りますほんで1 0ンチ ×1 0ンチの布2枚こうちょうど30と20やから取れるね
じゃあこの目盛り通り取っていきたいと思います通りってなまってるよね1 0ンチかける1 0ンチ1 0チこれちょっとまた歯変えやんとパスンって切れへんねピロン<笑>でジュちょっとねこの秋の美味しいものシーズンで夏体調壊して2キロ減ったんですけど美味しいものシーズンと体力回復増進で美味しく食べて3キロ太ってしまいましたこれはもうね妊婦の時以来のこれもういらんやつ体重増加で私ビビっておりますなので今ちょっと野菜スープばっかり食べて野菜スープと鶏むね肉と玄米と<笑>しっかり食べてるやんで食べて体重調整しようとしていますでないと年末の美味しいシーズンに食べられなくなるからね牛乳パックをカットします上の部分はこんな感じで折りたたんであって開いたからこの辺シワが寄ってます気にしません上から7センチカットしてください7センチかける7センチの正方形を2枚作りますこれが中底と外の底になりますはい牛乳パック牛乳パック高さ長い方が安定感いいかなと思ってほんでもう検討してこう底と中底用四角いのを用意しようと思ったんですけど皆さん材料揃えるのめんどくさいかと思って牛乳パック1個で完結するようにしますはい中綺麗に洗いましたピッと折ってでカッターでもハサミでも何でもいいですじゃんハサミケースこれワークショップで金沢でお作りするからよかったら興味ある人来てねあとショップでキットで売ってるからね<笑>宣伝してしまいましたこのハサミねめっちゃよく切れるのよもちろんハサミキットにはハサミもついてるし簡単に作れる動画も一緒にセットになってるからとってもお得です<笑>宣伝しちゃいましたはい、じゃあここ7センチの四角が欲しいので、7センチのところでカットします。ハサミの方がやりやすいな。じゃあ7センチで線引いとこうか。マジック。カッターで先まで切ろうと思ってたけど。いや、まだハサミ。うるさいな。ハサミ、ハサミ。要は、そこにする、中そこにするから、正方形を2枚用意します。でこれふとそこ合わせてこれがちょうど7センチやと思うんでここをパコって入れてるよしで牛乳パックって防水効いてるからボンドくっつけへんかったらどうしようまあやってみようやってみようでこれで2枚切りますはい一応これで全パーツ<笑>これがこう貼ってはいこれが全パーツです肝心やねこれで靴立て作っていくよまず本体から作っていこう置いとくねでは布を貼っていきましょう大きい方の用意した布1センチ開けてこの辺1センチぐらい隙間開けたところに裏面にボンドを塗った牛乳パックを貼りますコトンコトンコトンと貼っていきますこうですからこうくるりんと貼り込まれますねこのようになりましたここの端は折り込んで最後の端は1センチぐらい折り込んで角で合わせて貼ります本体はこうやってこうか長い方か長い方がこう一。こうやって貼ってでこれを折り込んで中に貼るからちょうどいいねそやから目安になるようにしたよいしょ1 5センチのところに線引いておきますこれ自分が貼り付ける時の目安になりますケールペンでやっとこうかこのねケールペン一瞬で消えるのよね最近よいしょ100均やからねここをこの底のラインでペタペタ貼る目印にしたい目安にしたいと思いますで最後ここでこう合うようにしたいからトントン
よしぴったり端っこから貼り合わせていきますほらもう消えてきたここのぴったり端っこから貼っていきますここにボンド塗りますはいボンドは大きいの持ってるでしょ速乾用ボンドどこのメーカーでもいいですでこれ紙コップ切ったやつですね何でもいいね入れもちょっとここになかったから紙コップ切ったやつを用意してみましたプチュチュチュ結構いっぱい使いますで筆でもヘラでも何でもいいです筆でもいいですボンド塗るためのものですよしほなボンド塗っていきましょうほんでカッティングボードがボンドでメラメラになったら嫌やから裏向けよういつもは100均のプラシート使うんやけども持ってきてないからねでここに全部ボンド塗りますピロ大人の工作やねおばはんの工作なんか昔子供の頃こういうことやったの思い出しません楽しいね、最近ボンドとか使ってないに違いますでこれをこの先の線とこの布の端っこにぴっちょり合わせてくっつけますであちょっと見て混線くんって見えるわこれあかんね混線くんって見えたらあかんねどうする開いてひっくり返すのり塗ったけど。チョキチョキ開いてひっくり返そうか。これ<笑>失敗したら、はい、今日終わりましたってなるね。<笑>別に上に白い紙貼ってもええんですけど、白い紙が、持ってきてないから、これを。<笑>ほら、行き当たりばったりでするからトラブル発生やん。うん見直しますパンパンパーンこれ切ってこういう形になりましたこれをパコンパコンパコンパコンこうやってこうやってこうやりますほんならセロテープで貼ってもええんやけど私は水張りテープで貼ろうか水張りテープほら、行き当たりばったりやからさどんどん困難が降りかかってくるね<笑>ちょっと水張りテープ用意します<笑>思いつきやからまたトラブル発生しましたね布をそのまま貼ろうと思ったらこの牛乳パックの柄が透けて見えるので裏の白い方を使いますお家で白い紙ある人は牛乳パックの状態のまま上から白い紙を糊で貼ってくれても大丈夫です私ちょっとここに白い紙のご用意がないのでこれをまた組み立てて裏向けの牛乳パックを作りますそれにはこの普通のガムテープとか何でもいいんですよセロテープでくっつくかどうか分からへんけどこの水張りテープってカルトナージュでよく使ってて私いつもとってもよく使うんですけどこれアマゾンで400円か500円ぐらいで売ってますリンクこの辺に貼っときますのであの私のお裁縫におすすめリンクページでよかったらそこから買えます別に買わなくてもいいですこれはこれ切ってみたいにスポンジを濡らしたやつをこうピューッと塗ってあげると裏がのりになっててベタベタになってますこれでくっつけるっちゅうわけですね。じゃあ早速くっつけていきましょう。べっちょり。ですね。で、これをこう組み立てて。もう、よいしょ。それも、キレの上のままやるりやんじゃん。うん、やる。<笑>はよせんとボンド固まるね。速乾用ボンドやが。で、ここ蓋して。めっちゃゆっくりやってるように見えるけど、心は走ってる。固まる、ボンド固まる。やほー、ボンド固まるよーって。水張りテープはすごい強力で。少々の重さ大丈夫、まあ。今回靴べらですから。重たいの入れても大丈夫。よくこれでバッグとかお作りすると、何キロまで耐えれますかとか。聞かれるんですけど前測って3キロぐらいまで大丈夫やったんですけどそもそもそんな想定して作ってないかな
はい貼ってよいしょよいしょ乾くはい晴れて無事に白の<笑>四角ができましたなこれここ貼っていきますねボンドが乾いちゃうこうやってしっちょりもうこういうに塗ります思いついたまま<笑>段取りもせっもうもうもう思いついたらすぐやりたいからやっていくからトラブル続出ですねこれあの性格によってこういうの苦手な人もいるやろうね。はい、でこうとやってる間にさっきの目印は消えました。よいしょと貼ります。んあ、あの布乾いてなかった。よかった。ほらほらほらほら。ね。染みへんでしょ。ちょっとはみ出たとこ貼っとく。ちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいと。もうちょっとはみ出しとこうか1センチぐらいはみ出しとくピッチョッとまだ乗り出すとね頭ばっかり映ってね1センチぐらいはみ出しとこうよいしょでまあしょよいしょよいしょよいしょちょっとはみ出させましたあとで重なる時にここちょっと腫れてた方が綺麗にいくと思うちょっとこんな感じねそしたらここにくるっとこうやって貼っつけていきます<笑>よいしょよいしょよいしょよいしょべっとりいいねやっぱり牛乳パックの模様つけへん方がかわいいよね簡単でしょなんかもう出来上がりが分かったような気がすいへん<笑>こうやって工作みたいに簡単にああともっとね他にも思いついたんやった書いとこう忘れるからこんな簡単なんで動画一本撮っていいのって思うようなちょっと工作いっぱいやるねよいしょよいしょで綺麗にシワ伸ばすように引っ張ってでこっちも貼るよじゃんじゃんじゃんよいしょでこれね布の上もちょっと貼っちゃってよしよいしょぺっちょり塗っちゃってあと理由があるから見ててくれたらわかるからねちょいちょいちょいちょいちょいこうやるやんなほんでこれをこうやって倒すねぺっちょりいくよちょっと長いが見にくい。いよい。ちょっと倒った。ね。そしたら、見て見て。ここはみ出てるでしょこれをちょっと折り目つけて、ちょっと持ち上げたら、ここのキワキワにボンドついてるよ、今塗ったの。ここが端っこのキワキワ、おまけにボンドでこれがくっつくっちゅうわけ。あ、ええやろ、ええやろ、ええやろ。そしたら、今ここボンドちょっと減ったから、また。つけ足しといて、手につかんようにピッと。はみ出たところはちょっと拭いて。手はこまめにティッシュで拭くようでないと、他のところにいっぱいくっついて。綺麗な作品にならないからね、これ作品かって作品です。できっとした作品です。うん、では、はっちゃけます。これ、綺麗に貼りました。ね、綺麗に貼れるでしょ。中に布を貼っていきます。ここの布は中に折り込むように貼っていきます。ここの部分、下はそこを四角く貼ります。折りたたむようにそこをすべて貼っていってください。そしたらそこね、ここ四隅、ここもボンドちょいちょいちょいって。塗ってあげてで,でちょっとここここつまんでつまんでちょいと切るこれぐらいキワキワ切ったらはげ出るからこれは何で切るかっていうと重なるところが
ポコポコってするからねよいしょよいしょ OK これをこうたたんでよいしょ貼るこっちも貼るええー、ねはい貼れましたちょっと足らんところは今度足してあげましょうそう今頭の中がドラえもんの曲がぐるぐる回ってる大山信代さんはい貼れましたそしたら次ね開けるよこれがキロンとこうなってるわけねうまいこと言うかなと今度ここの中に張り込むのにここにボンドを貼っていきたいんやけどペペッタペッタになるね長いやつがあったらいいんやけどよいしょこうやってもうそんなびっちり塗らんでも大まかにこんな感じこんな感じです見えへんしどうせコンセントあ牛乳パックのブランド名つけてるしねよいしょよいしょよいしょといつも牛乳パック洗ってすぐ開いて乾かすんやけど何を思ったのか今回は開いて乾かしてなかった私を褒めてあげたいもうそこを開いちゃうから<笑>よかったよかったで四隅さっと塗れましただそしたらこれを立ち上げて中に折り込んで貼っていきます手汚れてたら拭いてねこうやってこれをここで入れていきますこういうのとかで入れてあげてもいいねついたねほいて中ええ感じに入ったら手でこうやってスッとシュッてシュッと貼ってあげるねしわ少々寄ってても大丈夫。見えへんから。んよいしょ。でこれこうと。私目つぶるのはこう中でどうなってるかイメージするためね。よいしょ。でさっきちょっと折り曲げたところこっちでも貼っといてあげた方が入れやすいってことが今わかったね。今わかったね。よいしょ。ここ折ったでしょ。こんなね、折った布こっちか折った布こっちやからもうちょっとあといやもうなんかさべちょべちょついてるの出してしもうたからもう熱中熱中やもう熱中熱中やからこれをこっちに貼っとこうよいしょでこれもう一回入れるよちょっとちょっとちょっとお盆度ついたから熱中熱中こんなとこ手入れたらあなたえらいことになるからね。定規でやっちゃいましょう。よし。こんな感じで今ぐちゃぐちゃね。でこれを整えます。ちょっと引っ張ってね。でこう目つぶるのは頭の中でイメージしながら引っ張ってるから。なんでやろう。私見てやった方がいいのに目つぶってやるねいつもね。うんよいしょ。下手に見ようとすると。うまいこといけよいしょいいっすねまた変なおばはんよいしょ OK まあまあまあまあ見てもらうはい中こんなで結構ぐちゃぐちゃですこのまま仕上げちゃいますだってお外の見栄えが良かったらいいんだもんねそしたら今度中の底と外の底を作ります底の用意をします中底と外底は同じものです10センチ ×10 センチの布のど真ん中にボンドを塗ったパーツを置きます。貼り付けましたら、ここの角を軽く切ってあげます。貼った時にモサモサしないようにです。この布を全部このように貼り込み、このような形にしましょう。貼れましたら、こっちの面を下にして入れ物の中に貼ります。外底は
こっちの面を上にしてここに貼り込みます乾いたら出来上がりですよしここ紙置いと布置いといてこれ切り取ったやつこっちの白い方にのり塗りましょうボンドなくなったよいやもう直接塗っちゃおうちょっとお着しましたねはーいお着しましたほら塗り伸ばしますもう皆さんお分かりですねこれをおしおしおし真ん中に貼りますぴっちょり裏返しても模くこすってでここも四方をボコボコってなるからこんな感じで切っちゃいますちょっとつまんでピュッちょっとつまんでピュッちょっとつまんでピュッよいしょでこれをはっつけますちょいちょいちょいちょいちょいちょいにゃにゃにゃにゃよいしょね、これを2枚作るよでこういうとこちょいちょいってちょっと塗っといてあげたらまたくっつくでしょでちょっと入れ込んであげてキュッここもちょっと入れ込んであげてキュッてほらねもっとカルトナイルの人はきっちりすると思うんですけどまあまあまあまあいよいしょこれかわいい。もう一個作りますよいしょぺっちょりでこまめに手拭きますこまめに手を拭くのがきれいに作る秘訣なのよふんふんふんと年をお腹空すいたまま買い物に行ったらとってもたくさん買ってしまう食べたくなってしまうそれはいけないでも八百屋さん早く行かないとお野菜が売り切れてしまう農産物直みたいな八百屋さんに行くから午前中に行かないとめなんか種類がえらい減ってしまうのよね。さあ本当思いつくの一瞬やんですぐパーッと自分では何でもできてしまうと思うんやけど作業時間とか段取り考えてへんからねあかんのよよいしょはい貼れました1枚は貼れました2枚じゃあ1枚は中1枚は外に貼ります中貼る時にここにいっぱいボンドつけてたらにっちょにっちょになって汚くなるからもうこれは固定するだけこう動かないでいいですっていうつもりで真ん中だけ塗ってでこうやって入れてそこまで入れてねそしてこれをパタンと倒してよいしょよいしょでこうやって貼り付けてあげるよいしょよいしょよいしょもちろんええ加減にしてるからグズグズ。で後ろはここにぺっちょりこう後ろはねまあそこで見えへんけど綺麗に貼っといてあげましょうなここに塗ろうかよいしょちょいちょいこの外は端っこまできっちり貼ってね玄関の下の土間に置いたら汚れちゃうから上がり戸のとこに置いとこうかなよいしょここのスタジオ用に作ってるけどじゃあ貼りますよ自宅用にも欲しいな牛乳もこのもか。よしよしよし。できた。これで。乾燥したら。出来上がりや。はい。できました。<笑>お
気楽極楽靴立ての出来上がりですもちろんこのままやったら長いのを立てたら絶対倒れますねだから私はお庭にある石ころを拾ってきて石ころをこれを今日は今は分鎮やけどお庭の石ころをこの中にお餅で入れておこうと思いますそしたら倒れません<笑>できました靴立てができました黄色い靴立て靴,て靴立て靴べら立てができましたこれで黄色い靴べら立てて運気上昇私の金運もバッチリ<笑>になったらいいなと思います皆さんもうリアンちゃんそこちょっと片付けようってまあまあまあまあまあまあ<笑>片付けられへんねん<笑>っていう<笑>こういう感じで靴べらを作りました皆さんいかがだったでしょうかこれ靴べら立ての他に定規立てにもなります喧嘩打てんのかいって、はい、定規立てます私結構定規いっぱい持ってて困ってるんで定規立ても欲しいな定規立てにもなります定規立てて他の人ごと探しやすくてとても便利です皆さんいかがだったでしょうかもうリアンちゃんまたそんな雑なことやってってまあまあ楽しかったらええと思うね私<笑>もしいいなと思っていただけたらいただけなくてもグッドマークとチャンネル登録していただけると嬉しいですチャンネル登録していただけるとお知らせがいく模様ですあと普段の方で私の有料ですが YouTube の私のファンクラブのメンバーシップっていうのを始めています去年からあのちょ小さな小さなグループなんですけどあの毎月のライブ配信と特典いろいろあって毎月のライブ配信と今までお作りしてあのフリーでもフリーじゃないやつでもお作りして型紙をダウンロードしていただけます私と一緒に手作りを楽しむっていう感じで作る友達のつくともちゃんとお呼びしていますつくともちゃんとは平日だいたい毎朝まだお試しなんですけど半年ぐらいやってるけど LINE のオープンチャットっていうので朝のおはようのご挨拶をしています朝の7時半から9時ぐらいまでみんなおはよういい天気だねとか今日は調子悪いとかちょっとしたご挨拶を毎日して楽しんでいますもしよかったらリアンの YouTube のメンバーシップここに QR コード貼っておきますのであの一緒に楽しみませんかということでこれ立てとくねよいしょこんな感じで靴立てできましたそれではまた皆さんお会いできることを楽しみにしていますリアンでしたバイバイ